ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് മക്കളെ നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ പിള്ളേരെ എഴുതി പോവാന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം നല്ല മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ലൈവ് ഒക്കെ കണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് എക്സാമിന് പോകുന്നത് മിസ്സിന് അറിയാവേ അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എക്സാം ആണ് സോഷ്യൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് എല്ലാ ഇയറിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് മക്കൾക്ക് മിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാം ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപകരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് അറിയാം ഇത്രയും ദിവസം എക്സാം എഴുതി എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് എന്താ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടാലേ തരാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അത് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കാം ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കാം ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ താഴെ ഓൾറെഡി എന്താ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ പിള്ളേരെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം after the conquest of constantinople by the turks many people including the scholars artists and writers who had been concentrated there fled to the neighboring regions a large number of them ended up in the ended up in the italian cities endan ivide parayunnathu നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തുർക്കികൾ എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേർ എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് ആയാലും റൈറ്റേഴ്സ് ആയാലും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും പല റീജിയൻസിലേക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്താ അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എവിടെയായിരുന്നു ഇറ്റലിയിലേക്കായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കുകയും വെൻ ഡി ദ ടേക്സ് കോൺഗ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ തുർക്കികൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു തുർക്കികൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രസന്റ് നെയിം ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇസ്താബുൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ഇപ്പം ഉള്ള പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ കരണ്ട് നെയിം ചോദിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രസന്റ് നെയിം എന്താണ് ഇസ്താബുൾ ആണേ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൈ ഡിഡ് ദ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഇറ്റലി എന്തിനായിരുന്നു അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുർക്കികൾ എന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നില് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് എന്താ മക്കളെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡിഡ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കോളേജ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഇറ്റലി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇറ്റലി വാസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് അപ്പൽ ദ റിച്ച് ഗ്രീഷു റോമൻ ട്രഡീഷൻ നമുക്കറിയേണ്ട പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വേർ ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇറ്റലിയിൽ എന്താ സമ്പന്നമായ വ്യാപാരികൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കലയോടും സാഹിത്യത്തിനോടും സംസ്കാരത്തിനോടും അതിയായ രീതിയിലുള്ള എന്താ ഒരു മുഹബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ എന്താ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത കാരണം എന്താണ് ദിസ് ട്രീഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ടു പ്രിസേർവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ഈ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളൊക്കെ എന്താ ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് എക്സ്പെഷ്യലി അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതിന് സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ എന്താ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ എന്താ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ആളുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് എല്ലാവ
ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഐഡിയ നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റായി എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അനാചാരങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസമാജമായിരുന്നു എന്താണ് അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആൻഡ് പണ്ഡിത രമ ബൈ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാലത്ത് എന്താണ് ഐത്തവും അനാചാരവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ ഈവൽസിനൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും പണ്ഡിത രമാബായും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യൽ ഈവൻസിന് എന്താണ് തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും പണ്ഡിത രമാബായും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിത രമാബായി എന്തു ചെയ്തു ആര്യ മഹിളാ സഭ എന്തു ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആര്യ മഹിളാ സഭ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു ഇതിൽ സംഘടനയിലൂടെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെതിരെ എന്താണ് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിനെതിരെ എന്താണ് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇതിലൂടെ പണ്ഡിത രമാബായി ആര്യ മഹിളാ സഭയിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്താ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരുപാട് ജാതി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ജാതിയിൽ വിടുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളെക്കാട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതിയിലെ ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളുകൾ എന്താ ഓടിപ്പോകണം എന്നും അവര് തൊട്ട ഭക്ഷണമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനാവശ്യമായ അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിക്കേ അതേപോലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ദേശീയ ബോധം വളർത്താനും ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പോയാലോ the first independence movement of 1857 was the first mass struggle for the liberation of the country against the british east india company le british east india company rule adathu indiyil british east india company ke edire nadakkana aadyathe oru mass struggle aayirunnu endu nu parayunnathu 1858 le nammada first war of indian independence adare sambhavam koduthittullathu questions endakya nokke what was the name of indian soldiers in the british army namakkaram avare endayirunnu indian soldiers ni vilikkunnathu സിപ്പായിമാർ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ സിപ്പായിസ് ആയിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായത് സിപ്പോയിസ് ആയിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൂ ലെഡ് ദ റിബല്യൻ ഓഫ് ജാൻസി ജാൻസിയിൽ അവിടെ പോരാട്ടങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ കറിയാം ജാൻസി റാണി അല്ലെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പോരാട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത നോക്കിക്കേം റൈറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമുക്കറിയാം വാറിന് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ജാൻസി റാണി റാണി ലക്ഷ്മി ബായ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകളും താന്തിയ തോപ്പി ആയാലും പല ആളുകളും എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് കലാപങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്താണ് കലാപങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മക്കൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു സംഘടിത നമുക്കൊരു യൂണിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കലാപകാരികളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കലാപകാരികൾ എന്ന് വിളിക്കാം കലാപകാരികളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൈന്യം എന്താണ് വളരെ വലിയ സൈനി ആയിരുന്നു അതേപോലെ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു യ
ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാരും എന്താണ് ഈ ഒരു കലാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എന്തായിരുന്നു കമ്പനിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത് അപ്പൊ ഇതും എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ ദ റിനൈസൻസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ഇറ്റലി അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് മിനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്സ് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജൻ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിനൈസൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും സയൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും റിലീജിയൽ എല്ലാത്തിലും എന്താ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആരാണ് റിനൈസൻസിന്റെ ഫാദർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് പെട്രാർക്കാണ് റിനൈസൻസിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ നവോദാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് പെട്രാർക്കാണേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ റിനൈസൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് കുറച്ച് മേജർ പെയിന്റേഴ്സിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലിയാൻഡോ ഡാവൻജിന്റെ ആയിരുന്നു മൊണാലിസ അതേപോലെ തന്നെ ദ ലാസ്റ്റ് അപ്പർ അവസാനത്തെ അത്തായം അതേപോലെ തന്നെ മൈക്കൽ ആൻജോലോനെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിവിദ്യ അതുകൂടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം റാഫേലിന്റെ ഏതൻസിന്റെ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണ് റിനൈസൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ജീവ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എന്താണ് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മാനവികത നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹ്യൂമനിസം ദ ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻസ്പയർഡ് യുണീക് തോട്ട്സ് ഓൺ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താ കുറച്ച് എന്താ ഡിഫറെന്റ് ആയ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എന്താ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ടഡ് റീസണിങ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എന്താ ഒരു അന്വേഷണാത്മകമായ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഒരു യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് അന്വേഷണാത്മകമായ രീതിയിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്താണ് ഈ ഒരു തോട്ട് എത്താനും അതാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിനൈസൻസ് അഥവാ നവോദാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ ദെൻസ് നമ്മുടെ സോഷ്യല് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോണ്ടൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടാം സോ ദാറ